Hola, soy Miriam Ferris y os traigo una meditación del sentir. Hoy vamos a integrar el perdón a nosotros mismos, que es una de las cosas más complicadas, yo creo, que experimentamos nunca. A veces nos es fácil perdonar a los demás, pero a nosotros mismos... ¡Wow! Así que vayamos tomando aire. Eh, lo primero que me gustaría que hicieses es que recordaras algún momento de tu vida que no te perdonas. No te perdonas bien porque te expusiste delante de alguien um, o bien porque no supiste parar a alguien. A veces no supimos parar a la gente porque éramos demasiado pequeños y aún no teníamos las herramientas, por decirlo de alguna forma. No importa, puede que no nos lo perdonemos igualmente. En caso de que necesites mirar a tu niño interior, esta meditación también te irá muy bien. Bueno, vamos a ello. Recordar alguna situación de vuestra vida en la que no os habéis perdonado. Cuando ya la tenéis, comenzamos la meditación. Respira profundamente. Recuerda que este es un momentito para ti y todo lo que has vivido antes en el día, todo lo que vivas después, ahora puede esperar. En cada respiración va entrando más y más paz y vas encontrándote mejor, más relajado. Si hay alguna parte de tu cuerpo que sientes como muy tensa, visualiza como la respiración va hacia ahí para destensar esa parte y relajarnos totalmente. Y observando también cómo tu mente va relajándose al mismo tiempo. Vamos a imaginar cómo desde nuestro corazón sale una escalera y vamos a ir bajando, un mini yo nuestro va a ir bajando, yo el pequeñito va a ir bajando, 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 bajando. Hasta que de repente te encuentras abajo de las escaleras, ya se acabaron las escaleras y delante hay una puerta muy grande. ¿Qué? empujas y comienza a salir un amor muy grande que te rodea, rodea a ese mi niño pequeñito que bajó y empieza a rodearte a ti, metiéndote en una burbuja de amor infinito. Una vez estamos en este espacio sagrado, vamos a preguntar a nuestro interior ¿Por qué no me pude perdonar en aquella ocasión? Bajamos la cabeza hacia abajo y seguimos respirando hasta que sintamos algo, porque esto es meditación del sentir. Vamos a sentir algo. Puedes sentir tristeza, puedes sentirte perdido, puedes sentir muchas cosas, no importa, cada uno sentiremos una. Cuando sientas algo, no importa que venga con información o sin información. Habrá veces que te vendrá el sentimiento, habrá veces que te vendrá el sentimiento con alguna imagen, o alguna sensación o algún tipo de información que te haga saber de dónde viene. 
o qué pasó. Si no te viene la información, no pasa nada, no la necesitas. Lo que necesitas es pedir integración. Pido por favor, me ayuden a integrar. Perdón a mí misma en esta situación. Y sigue respirando y simplemente confía porque estás aquí en vuelta de amor para que esto ocurra, para que tu integración se dé. Fíjate que poco a poco lo que sentías se va a ir desvaneciendo. Si es muy, muy profundo, que puede que lo sea, va a ir tardando un poquito más. Es como que va a ser mucho más uh, lento, pero vas a ir sintiendo alivio cada vez, igualmente. ¿vale? Nos quedamos con la cabeza mirando hacia, atrás, hacia el corazón y respirando hasta que sintamos que ya está hecho. Puede que te llegue información de cómo lo tendrías que haber hecho, cómo puedes resolver este tipo de cosas en tu vida. Puede que Puedes sentir también que puedes utilizar eso a partir de ahora si te sucede algo así. Y mientras respiramos, las sensaciones en el cuerpo se van liberando. Puede que sientas aquí en el corazón. Yo ahora estaba sintiendo como en el estómago y como hacia abajo, como por aquí. No importa dónde la memoria celular se quedó, no importa dónde lo tengas grabado, que salga. El caso es que esta mala sensación, por decirlo de alguna forma, la tienes incrustada adentro. Respira y que salga. Este, también cabe recordar que si tienes agua a mano la puedes beber, sobre todo después de la sesión de meditación. Es muy importante. El agua también nos ayuda a ir depurando todas las energías que, que sean discordantes y que, que, bueno, que salga en una integración. Sí. Pido que lo liberen de raíz o pido que la integración sea de raíz. Y ahora siento como la garganta también me está liberando cosas porque generalmente en vidas pasadas no podíamos hablar y no reprimimos las cosas, entonces ahí solemos tener como mucha carga. Seguimos respirando hasta que sintamos que está. Vale. Yo ya estoy sintiendo que ya está. Vale, entonces podemos hacer, volver a preguntar otra cosa, hacer lo mismo, pero en lugar de pedir explicaciones, simplemente pedir integración directamente. Me gusta hacerlo de las dos formas porque de las dos formas es, es perfecto. Vale, um, a ver. Vamos a evocar a nuestra mente a ver un momento en el que nos podamos perdonar, que sea reciente y que tampoco sea muy profundo. Vale. Cuando ya lo tengas, pon la cabeza mirando al corazón para conectar mejor y seguimos respirando. Y pedimos integración total de raíz de esta situación. Antes hablaba de sanación, pero realmente no hay nada que sanar en nosotros porque somos perfectos y todo es perfecto lo que vivimos y lo que experimentamos. Entonces, hace un tiempo esta parte siento que tengo que hablar de integración, es decir, que la parte bloqueada, lo, la energía más discordante, más pesada, se convierta en amor otra vez, se convierta en nuestra energía fluyendo. No me importa, te lo puedes llamar como quieras.
siente como estas malas energías o esos sentimientos así que no gustan salen y con la ayuda de la respiración nos están integrando lo que pasó Cuando ya sientas que ya estás bien, que ya esos malos sentimientos que surgieron ya no existen, ya has acabado. Puedes hacer este ejercicio siempre que quieras. Ten mucho respeto porque estás dentro de un espacio sagrado de amor y dedícate este tiempo para ti porque te lo mereces. Vamos a ir saliendo de la meditación y visualiza cómo la escalera ya no está, se ha metido dentro del corazón. La burbuja de amor poco a poco se va desinflando y se va metiendo también en el corazón. Finalmente todo que ya se queda sellado, queda cerrado. Damos gracias. De corazón por la ayuda. Bueno, si te ayudó, vuelve a hacerlo siempre que sientas porque es un ejercicio que va muy bien y el perdón hacia nosotros mismos muchas veces nos permite perdonar también a los demás cada vez más y sobre todo nos permite vivir en paz venga, un abrazo muy grande gracias por estar ahí